on est sur le site du barrage de Massira, qui est un barrage très important au niveau national. C'est un barrage à contrefort qui a été construit entre 1975 et 1979. Il est le deuxième sur le plan retenu. Son volume de retenue normale est de 2 milliards 654 millions de mètres cubes. Son rôle, c'est d'assurer l'eau pour la région du Grand Casablanca, Safi et surtout le Grand Marrakech. Le Marrakech et région s'étend d'une vitesse très grande et le besoin en eau a grandi en conséquence. Perforer, c'est pour avoir plus d'eau pour l'aval. Et donc l'ONI a demandé au département de l'eau de réaliser ce, cet ouvrage pour disposer d'un débit de 7 mètres cubes secondes qui va assurer et pérenniser l'alimentation de toute la région du Grand Marrakech, ce qui va permettre d'avoir suffisamment d'eau d'ici une trentaine d'années. Alors aujourd'hui, les besoins de la ville de Marrakech, ils sont de l'ordre de 2,5 mètres cubes secondes. La problématique qui était posée, c'est que ce barrage ne dispose pas d'une prise d'eau pour pouvoir se raccorder et pour pouvoir acheminer l'eau vers les stations de traitement et jusqu'à jusqu la ville de Marrakech. Alors les objectifs ciblés, c'est de permettre d'alimenter en eau potable convenablement sur le long terme de 2 millions d'habitants dans la région de Marrakech. Donc les, les études également ont démontré que la, 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 solution, la meilleure solution serait de procéder à une perforation du barrage. Et, et là, c'est vraiment une, une décision courageuse. Je me souviens de l'idée quand elle avait été évoquée pour la première fois. Euh, les inquiétudes étaient vives, tellement les défis étaient importants. Mais c'était sans compter sur notre détermination. Euh, je dois dire que ce que nous faisons ici est assez exceptionnel. La difficulté, bon, c'est le côté, le côté exceptionnel du projet. Le percer un barrage qui retient jusqu'à 2,7 milliards de mètres cubes d'eau, ça reste une opération très sensible. Le numéro 1 était la note d'impact du percement sur le barrage, s'assurer que le percement en lui-même n'était pas préjudiciable à la structure en elle-même. Le projet consiste en la réalisation tout d'abord d'un lot prise d'eau brute avec la réalisation d'une perforation d'un diamètre de 2,5 mètres entre deux contreforts du barrage de Massira pour le scellement d'une conduite en acier d'un diamètre de 2 mètres. La deuxième étape euh, clé était la mise en place d'un bâtard d'eau de 40 mètres de hauteur qui permettait d'étancher la zone avant de réaliser le percement. L'installation du bâtard d'eau était un challenge important pour nous parce que c'est une structure métallique qui pèse à peu près plus de 200 tonnes. Et il fallait installer des rails. Il fallait prendre en considération le parement incliné du barrage, la planite du béton du barrage. Parmont du barrage étant incliné, nous avons euh, eu à descendre des éléments qui pèsent plus de 20 tonnes à 20 mètres de portée, Et ce qui était un challenge par rapport à la largeur de la crème.
place une cloche parallépipédique donc de 5 mètres de diamètre et également une quarantaine de mètres de profondeur, également pour étancher la zone et qui permettait d'avoir une double étanchéité avant de commencer les travaux de percement. Le percement se fait en, en biais, on sort au milieu de le contrefort numéro 5, mais le percement se fait à partir de l'alvéole qui est entre le contrefort C4 et le contrefort C5. Nous avons fait des carottages d'un diamètre de 200 mm tout autour du périmètre de 2,50 m. Une fois que tous ces carottages ont été réalisés, il fallait extraire euh, le bloc béton qui fait 2,50 m de diamètre du coup, et 9 à 10 m de longueur. L'idée c'était quand même d'extraire ce bloc, le découper et sortir ce qu'on appellerait des rondelles qui pesaient quand même à peu près 10 tonnes. Et avec cette méthodologie, nous avons réussi à évacuer l'ensemble du noyau central. Extraire un bloc de près de 100 tonnes dans des conditions optimales de sécurité et d'étanchéité sans incident, c'est aussi un véritable exploit. La réalisation de ce projet avec une telle complexité, avec tant de difficultés qu'on a rencontrées, ça nous donne beaucoup de fierté. Le rêve de faire une perforation, c'est une première. Et on a réussi à la faire pour alimenter donc la ville de Marrakech à partir de ce barrage qui se trouve à 125 km de la ville de Marrakech. Devant cet ouvrage, je ressens beaucoup d'émotions. Je me rappelle de l'idée du projet quand il a été évoqué pour la première fois pendant l'évaluation de la banque de ce grand projet. C'était pratiquement impossible de réaliser ce type d'ouvrage. Et un débat a été ouvert avec l'ONI et avec le département de l'eau en présence des experts de la banque qui ont été renforcés par des grands experts de renommée internationale spécialisés dans les barrages pour pouvoir prendre une décision de retenir ce projet ou de ne pas le retenir. Quand on le voit aujourd'hui, ça ne peut être qu'une fierté pour laquelle nous sommes très contents et je tiens à féliciter le département de l'eau L'ONI, l'agent du bassin hydraulique, le secteur privé, la société qui a réalisé ce, ces travaux, l'ingénierie marocaine et internationale qui a assuré le contrôle, la supervision des travaux. Cette coopération ne date pas d'hier ou d'aujourd'hui. C'est un partenariat qui date déjà depuis 1973. Nous sommes bien au-delà euh, du simple rôle de bailleur de fonds. Nous sommes un partenaire stratégique ici au Maroc dans ce domaine. Depuis une cinquantaine d'années, nous appuyons euh, l'ONI et le département de l'eau dans l'accomplissement de sa mission. Plus de 15 millions de Marocains ont vu leur qualité de vie s'améliorer grâce à nos projets d'eau et d'assainissement. première sur le genre, d'abord au niveau Maroc et également au niveau de l'Afrique. Euh, je peux souligner l'exemplarité aujourd'hui et le professionnalisme des équipes, que ce soit celles de le, des, des équipes de l'ONE, les équipes de, de, de la BAD, qui ont pu relever euh, des grands challenges, des grandes contraintes au cours de la mise en œuvre de ces grands projets que nous, allons, que nous avons réalisés ensemble. Et là, je, vraiment, je rends hommage à tous les membres du, du conseil d'administration de, 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 de la BAD. Et si nous l'avons réussi, c'est parce qu'il y a un travail conjoint entre l'ONE, le ministère de l'équipement et le bailleur de fonds qui est la Banque africaine de développement. C'est un exploit parce que ça nous a permis de, de faire donc la perforation alors que le barrage 
est toujours en exploitation. Donc, elle continue à donner de l'eau potable donc, à, à la ville de Marrakech. Je vous assure que c'est une opération qui est exceptionnelle et est un exploit pour tout le monde, que ce soit pour l'ONI, que ce soit pour la BAT. Et l'objectif également ciblé, c'est qu'on veut dupliquer cette technologie, que ce soit au Maroc, dans d'autres barrages, ou bien le dupliquer dans d'autres pays africains.